，怎么搞的？都过了一个多小时了。就是啊，太不像话了。你们别担心了，刚才我给大家打过电话了，他没接，应该是在开会吧？要不我再打一个。你好，请问你要点单了吗？啊，我们再看看，一会儿叫你。丹乔，我们人都到齐了，你们人呢？嗨、哎，聂小姐，不好意思，赵总现在还在开会，他嘱咐我来告诉你一声，他今天日程安排的太满了，要一直开会到晚上，所以估计是不能来和你们吃饭了。可我们早已经说好了呀。实在不好意思，我们赵总真的太忙了。没事儿，你让他多注意休息啊，谢谢。怎么样啊？哎，老婆，你下来了。你中午想吃什么？我出去给你买回来。啊，好吧，那你帮我在街尾带一份臊子面回来吧。得嘞，我现在给你买去啊。等我啊！哎，别戴什么老花眼镜了，多丢人呐！我说，这个菜怎么点的？那么贵啊！哎，你看，这个清蒸桂鱼要八百八十八。可真是贵鱼了啊！少见多怪，这哪是平时菜场里买的菜啊？都坐过飞机的。那得给他包一下机票。我来看。哎呀，这个菜单没几页啊，怎么点？你看，量又那么少，价格还不便宜，贵。该怎么点就怎么点。你看，这个海参不错，鲜档次，就这个。你要喝海参啊？哼，我看你呀、啊，喝海带汤算了。我说你们行了没有？一会儿我来点，你们别说了，行吗？是您呀？怎么提前说一声？你好，给恩哥安排一个豪华包间啊！坐哪儿都一样，就按我平时喜欢的那几样，上来吧。好的。呃，对不起啊，我刚才临时有个会，所以来晚了。哎，你们坐呀，坐坐坐坐吧。客气什么呀？知道董事长你吗？没关系，我们也没来多久，刚来刚来。做生意啊，是重要的。可子女的婚姻大事，应该更重要吧？都重要。丹霞和宁新婚礼的各种细节，我都已经安排好了。那怎么行呢？不能让你一个人操心这么多事儿呢。不管怎么说，我们也该帮着忙，一起安排安排吧。不用客气。宁妈妈，宁爸爸，我们今天也算是正式见过面了哈。客套的那些东西呢，我也不会来。但是你们放心，该给你们的我一样都不会少。抱歉啊，我还要练瑜伽，我得先走了。哎，亲家母，婚礼的事儿我们还没商量过呢。哦，关于婚礼的各种细节，王秘书会安排的，他会跟你们聊。哦，对了。一会儿菜上来，如果不够用的话，你们随便加，啊，跟经理说记在我账上。抱歉啊，慢用。这做人也太没礼貌了，把我们叫过来，什么事儿也不说，自己走了，把我们当什么呀？爸，算了。我们坐下吃饭吧。夫
服务员，上菜。这个是董事长交代送给宁心的见面礼，真不好意思。哇，哎呀，这么大的钻戒啊，得多少钱呢、啊？不贵，一百万吧。这次婚礼，董事长都已经安排好了，所以也没什么好商量的，你们过目一下吧。首先呢是酒店，自然订在蓝桥国际了，这个没什么问题吧？没问题，这个当然是的。毕竟，自家的酒店，想摆几桌就摆几桌吧。酒席的桌数呢也已经定好了，这个我们一会儿再说。接下来是新娘子的婚纱，我们已经订了一套国际大品牌 Very w o n g 的。杏儿，不能只是一套婚纱吧？起码。两三套吧，董事长这个问题也想过了，但是婚礼办的实在仓促，来不及定制了，最多呢再准备一套礼服。可以。哎，这个喜糖怎么全都是巧克力呀、啊？我怎么没听说过？喜糖呢太俗气了，巧克力高雅一点。这个巧克力呢虽然不是最出名的，但是巧克力中的劳斯莱斯，很多好莱坞的明星都在用这个品牌。什么什么，什么劳斯莱斯啊？就是啊，我只知道雀巢、什么德芙、菲罗丽什么的，这个我真没听说过。妈，这个巧克力我是吃过的，很有名的。而且它可以做特别定制款，这样吧，我让丹乔做一个婚礼特制款，这总行了吧？耶，这个酒席的桌数上的安排，咱们宁家怎么就一桌呢？而且放在后边。我们可是上家呢，因为实在安排不过来了。你们也知道，我们董事长呢，无论是在商界还是政界，都有很多朋友的。请帖已经发了，前面的席位都已经安排满了。这样，我们宁家呢，也有亲戚朋友，邻里街坊，你会去跟他说，一桌不够，再加几桌吧。就是啊，我们宁家。也是有头有脸的人，就这么一桌，我们可不干啊！董事长交代过了，如果你们觉得这里面有问题的话，可以另外再办两桌酒席，董事长会根据档期抽空出席的。什么？根据档期出席？哼！哎。
我说你们董事长是什么人呢、啊？啊，他以为自己是明星，搞粉丝见面会呢，这婚还结不结了？老头子，说话别这么冲动。我说秘书同志啊，啊这样，你看行不行？咱们呢，各自让一步，你们给我们再补两桌，行吗？不好意思。这件事情呢，没得商量。王秘书，我觉得你的态度应该改一改。我可是马上就要进门的，你在我面前耍威风，对你没有好处。宁小姐，我也不想为难您和您的家人，但是这些呢，都是董事长安排的。如果你觉得有什么问题的话呢，可以去找董事长商量。喂，怎么了？什么？好，我马上来。怎么了？志远出事了。走，我们去医院。宁夏。我接到你姐的电话，马上就赶过来了。我们花了那么多的时间爱上对方，但是却不能在一起。就算没有结果，我们之间也不代表没意义吧？就当是你的一段旅程，我还是希望你把它。当成一件美好的事情。等你回忆起他的时候，你可以照顾自己，独立的生存，不再是那个吃着饭团、一脸无助的小女孩。我希望秦昊是能给你幸福的男人。也许在另一个时空，我们会有美满的结局。我会默默的祝福你。
干什么？她是你未来的姐夫啊，你怎么可以手拉着手呢？你对得起你姐姐吗？你这是干什么、啊、你？怎么了？妈，这是医院，别大吵大闹了。我看见他们两个手拉在一起。啊，阿姨，这件事情跟宁夏没有关系。小夏，你先回去。丹桥。我知道你只是安慰小夏，我相信你，妈，你肯定是误会了，他是安慰小夏呢。我们这一家人都在为弟弟担心，你得提防着他点，没良心的东西，你不要太单纯了啊。知道了，妈，明天去忙。宁心有些话我要跟你说清楚，我和宁夏什么都别说。丹桥，我弟弟现在还在昏迷当中，我妈妈难免有点激动，你别怪他。情况就是这样，是吧？好的，有情况我再联系你。小夏，米七月，对不起啊。又给你们添麻烦了，怎么了？是孙北方，孙北方他过人行凶，现在已经被警察拘留了。对不起啊，是我害得肖远他。天哪，怎么会这样啊？到底发生了什么？我一下子也说不清楚。算了，走吧，我也烦着呢。别喝了！哎呀，你别喝了，我错了还不行吗？行了行了，你别管我了。哎，你跟志远什么情况？其实我我早就对小远动心了，从策划订婚仪式开始，我就发现自己特别依赖他。他跟孙北方不一样，表面上好像对我挺不耐烦的。但是啊，实际上什么都迁就我。我以前那些男朋友吧，也挺迁就我的。但是我知道，那是因为我家有钱。他们都说跟我结了婚可以少奋斗二十年呢，这些我都知道。可是小远不一样，他是真的对我好。李小姐，我想你是误会了。志远对你好是因为性格使然，因为他很善良，乐于助人。不是你想的那种情感，他是对你同情，而且他真的很爱小的，所以你要搞清楚状况，离他们远远的。哎呀，我知道，我知道，我知道你怎么想的，你一定觉得我是狐狸精，是我勾引小远。我也很讨厌这样的自己，我内心深处其实是很尊重小远和小德的，我觉得他们真的很般配。但是小夏，我是真的喜欢小远。可是我什么都做不了。爱一个人是没有错，但是你要整理好自己的情感，不要去打扰他们，你知道吗？哎呀，我不跟你说了，不跟你说了，你又没谈过恋爱，也没爱过人，你不懂。我怎么不懂这种感觉？就像是你很想说爱一个人。却被现实狠狠的掐住喉咙，什么都说不出来。相爱的时候，爱情是盔甲；分开之后，爱情就是软肋。嗯、明天给志远安排了单独病房。谢谢你，丹桥
。邓教，现在时间也不早了，你明天还要上班，要不这样吧，我们留下来照顾弟弟，你先回去。有什么事情给我打电话。哎，雪仙，你别喝了。我知道我错了，我不该破坏别人的感情。但是，爱是自私的呀。我米曲，爱就要痛痛快快，不爱就直言不回。这本来这世界上，呃，有些人是段正淳，有些人是杨过，有些人是李莫愁，有些人是杨不悔。在我眼里，这些人只是三观不同，行为上没有对错之分啊，更别提谁比谁更高尚了、啊。那你想过小德吗？他做错什么了？小夏，这都什么年代了，感情还分对错啊？在我眼里，这不被爱的才是第三者。爱一个人是没有对错，但是要负责任吧？可是，可是我明明喜欢小远，却要装作不喜欢，难道这就是负责任吗？我都没有对自己负责呢，怎么对别人负责？哎呀，小夏，你别喝了，你竟喝多了！哎，服务员买单，别喝了，咱们走吧啊！走，我想待会儿。你确定？行吧，那我先走了啊，米小姐。虽然我改变不了你的三观，但是你要记住，不被爱的才是第三者。树洞先生，米七月凶悍的人生观，我无法模仿。大多时间，我们只能靠着没心没肺向前跑，你说是吗？我们曾站在同一个岔路口徘徊。感情里，米七月是猎人，我只能苟活。要是不好，叫我们一家怎么过、啊？妈，弟弟这不是小吗？就别伤心了啊！弟弟，醒了就好，醒了就好。没事，老婆。老公，我就知道你会没事的。老公，你都怀孕了，我还让你担心。不是一个好老婆。嗯，没有，你好好休息。别说了，我们在这儿都陪着你呢。睡一会儿吧